ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് റെസിപ്പീസ് കിച്ചണിലൊക്കെ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് മലബാർ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള പാൽവാക്കയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് മലബാർ ഏരിയയിൽ ഇഫ്താർ ടൈമിൽ അല്ലാത്ത ടൈമിലൊക്കെ കോമൺ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വിഭവമാണ് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റും കൂടെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മുൻപ് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പാൽവാക്കയുടെ അത് കണ്ട് അതിൽ എൻ്റെ കുറേ ഫ്രണ്ട്സ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് ഇത് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ അറിയാത്ത എൻ്റെ മറ്റുള്ള ഫ്രണ്ട്സുകൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ റെസിപ്പി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇനി തയ്യാറാക്കി എടുക്കാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസുകൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം മൂന്നോ നാലോ നേന്ത്രപ്പഴം ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് സാഗോ റൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ചൊവ്വരി എന്നൊക്കെ പറയും പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഒരു പഞ്ചസാര വേണം പിന്നെ ഒരു തേങ്ങയുടെ പാൽ കട്ടിയിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് പാലാണിത് ഇത് സെക്കൻഡ് പാലാണ് പിന്നെ ഒരു കപ്പ് പശുവിൻ പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഓപ്ഷനിലാണ് കേട്ടോ പിന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് കിസ്മിസ് പിന്നെ അത് വറുത്തെടുക്കാനുള്ള നെയ്യും പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണ് ഏലക്കാപ്പൊടിയും പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഒരു ഉപ്പും ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസുകളാണ് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടത് ഞാനൊരു പാനിൽ വെള്ളം തിളക്കാനായിട്ട് വെച്ചിരുന്നു അതിപ്പോൾ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ചൊവ്വരി ഒന്ന് തിളപ്പിച്ച് ഊറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ ഒരു ഒന്ന് തിളച്ച് വന്നാൽ മതി വേവ് ആവൊന്നും വേണ്ട അതിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് തിളച്ച് വന്നാൽ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധം ഇല്ല കേട്ടോ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് പാലിട്ടിട്ട് അങ്ങ് വേവിച്ചെടുത്താലും മതിയല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തതിന് ശേഷം പാലിട്ട് വേവിച്ചെടുത്താലും മതി അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേവായി കിട്ടും ഇനി ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പേക്ക് ഞാൻ വേറൊരു പാനും കൂടെ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ സെക്കൻഡ് പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഈ സെക്കൻഡ് പാലൊന്ന് തിളച്ച് വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോഴേക്ക് ആ സാഗു റൈസ് തന്നെ ഒന്ന് തിളച്ച് വന്നോളൂ അപ്പോൾ സാഗു റൈസ് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ തേങ്ങാപ്പാലും തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് സാഗു റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം സാഗു റൈസിൻ്റെ ആ ഒരു പശ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനൊന്ന് തിളപ്പിച്ച് ഊറ്റി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ആ സാഗു റൈസ് ഒന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയി വരുന്നവരെ നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവാനായിട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ എടുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അടിയിലൊന്നും പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാഗു റൈസ് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു വേവായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ നമുക്ക് നേന്ത്രപ്പഴം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അതിൽ കിടന്നിട്ട് നല്ലൊരു വേവായി വരും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാൽവായ്ക്കൊക്കെ നല്ല നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ പിന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല പെപ്പായിട്ടുള്ള നേന്ത്രപ്പഴം എടുക്കുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴാണ് ഒന്നും കൂടെ നമ്മുടെ പാൽവായ്ക്കൊക്കെ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക ഇനി ഇതിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് അതിൽ കിടന്നിട്ടൊന്ന് വേവാനായിട്ട് വെക്കാം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടി പിടിക്കും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടി പിടിച്ച് പോവും പഴം തന്നെ ഏകദേശം ഒരു വേവായി വരുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കുറച്ച് ടൈമും കൂടെ ഒന്ന് അതിൽ കിടന്നിട്ട് വേവാവണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് മൂടി വെക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാനും തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നല്ലൊരു വേവായി വന്നിട്ടുണ്ട് പഴക്കം കണ്ടില്ല നല്ലൊരു ഉടഞ്ഞ പോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഒരു പഞ്ചസാരയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നേന്ത്രപ്പഴത്തിൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു മധുരം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് അരക്കപ്പൊക്കെ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് അധികം ഓവറായിട്ട് മധുരം വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യാം കുറവാണെന്നുള്ളവർക്ക് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്താലും മതി കേട്ടോ ഇനി ഇതൊന്ന് മെൽറ്റായി വരുന്നവരെ
ഇനി അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂണ് ഏലക്കാപ്പൊടിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാട്ടോ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസും ഒന്ന് വറുത്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കും കൂടെ വേണം ഇനി നമ്മുടെ പാൽവാക്ക തയ്യാറായി ഞാൻ സ്റ്റവിൽ ഒരു പാൻ ചൂടാവാനായിട്ട് വെച്ചിരുന്നു അത് ഏകദേശം ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇനി ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നെയ്യ് ചൂടായി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു പതിനഞ്ച് ക്യാഷൻ ഇട്ട് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അത് ഞാൻ അതിലിട്ടോട്ട് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ക്യാഷൻ ഇട്ട് ഏകദേശം ഒരു വറുവായി വന്നിട്ടുണ്ട് കളറൊക്കെ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇനി ഇതിലേക്ക് കിസ്മിസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കിസ്മിസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതും കൂടെ ഇതിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഇത് ഏകദേശം നല്ലൊരു വറുവായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് പാലുവാക്കിയാലേക്ക് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മളുടെ ടേസ്റ്റി ആൻഡ് യമ്മി ആയിട്ടുള്ള പാലുവായ്ക്ക തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് മലബാർ സ്പെഷ്യൽ പാലുവായ്ക്കയാണ് കേട്ടോ അത് നമ്മുടെ മലബാർ ഏരിയയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റം ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കുകൾ അറിയിക്കാൻ എന്നെ മറക്കരുത് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയിൽ തൊട്ട് താഴെ കാണാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കണേ അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് റിലേറ്റീവ്സുമായി ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇനി ഒരു പുതിയ വീഡിയോയുമായി വരുന്നവരെ ബായ് അസ്സാം വലൈക്കും